ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒത്തിരി പേർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകണം നമുക്കറിയാം ജനറൽ പേപ്പർ നെറ്റ് എക്സാമിൽ എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു സിലബസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ യൂണിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാ എക്സാമിനും ഏത് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ എക്സാമിനും ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിനിമം ചോദിക്കാറുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതേപോലെ കുറച്ച് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ടീച്ചിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പിന്നെ ലെവൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്മറി ലെവൽ ടീച്ചിങ് ഉണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ ടീച്ചിങ് ഈ മൂന്ന് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ടീച്ചിങ്ങിൽ നിന്നും ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പിന്നെ വരുന്നൊരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലേണേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ടീച്ചറിൻ്റെ മാത്രം പോലെ ലേണേഴ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡോളസൻ ലേണേഴ്സും അഡൽ ലേണേഴ്സും അതിൽ തന്നെ അക്കാദമിക് സോഷ്യൽ ഇമോഷണൽ കോഗ്നേറ്റീവ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ബ്ലൂം സ്റ്റാറ്റ്സോണമി ഒക്കെ വരുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് പിന്നെ വരുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിങ് ടീച്ചിങ് ടീച്ച് ടീച്ചിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് ടീച്ചർ ബേസ്ഡ് ആകാം ലേണർ ബേസ്ഡ് ആകാം സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽ കരിക്കുലം സിലബസ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്സും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ് ടീച്ചിങ്ങിൽ തന്നെ മെത്തോഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഹയർ ലേണിങ് പിന്നെ ടീച്ചർ സെൻറ്റേഡ് മെത്തേഡ്സും ലേണർ സെൻറ്റേഡ് മെത്തേഡ്സും ഇത് എപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് എൻ്റെ മെതേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ലേണേഴ്സ് എൻ്റെ മെതേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് പിന്നെ ഓഫ് ലൈൻ വേഴ്സസ് ഓൺലൈൻ മെതേഡ്സ് അതിലാണ് ഓൺലൈൻ മെതേഡ്സിലാണ് സ്വയം സ്വയം പ്രഭ മൂക്ക് അതൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് അതായത് ഓൺലൈൻ മെതേഡ്സ് ആയ സ്വയത്തിൽ നിന്നും സ്വയം പ്രഭയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ടീച്ചിങ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അത് മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് മോഡേൺ ഐ സി ടി ബേസ്ഡ് പിന്നെ ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റംസിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വലുതായിട്ട് ഇതിനുള്ള മുന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നല്ലപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ എലമെൻസ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവാലുവേഷൻ ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റംസ് അതായത് നമ്മുടെ സി ബി സി എസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ പിന്നെ സി ബി ടി കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിങ് അതായത് ഏത് പലതരത്തിലുള്ള എക്സാം ഈവൻ നെറ്റ് പോലും ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സാം ആണെന്ന് ചോദിച്ച് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നോവേഷൻസ് ഇൻ വാലുവേഷൻ സിസ്റ്റംസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വരുന്നത് അടുത്ത് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജെ ആർ എഫ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് റിസർച്ചിലേക്ക് പോകുന്നവരാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറുണ്ട് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ നേരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ റിസർച്ച് എന്താണ് എന്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പോസിറ്റീവിസം എന്താണ് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ വരുന്ന ടൈ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് അതിൽ തന്നെ പല റിസർച്ച് വരുന്നുണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് വരുന്നുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വരുന്നുണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവിൽ നിന്നും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിൽ നിന്നും ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്താണ് റിസർച്ചിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോ
അതോടൊപ്പം തന്നെ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെർബൽ ആൻഡ് നോൺ വെർബ് വെർബൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നോൺ വെർബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആംഗ്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പല തരത്തിലുണ്ട് നോൺ വെർബൽ പിന്നെ ഇൻ്റർ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ക്ലാസ് റൂം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ് റൂം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കണ്ടില്ലേ ക്ലാസ് റൂം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും കൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് പിന്നെ ബാരിയേഴ്സ് ടു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബാരിയേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ബാരിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് കട്ടായി പോകാറുണ്ട് അതും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബാരിയർ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മാസ് മീഡിയ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ ഒരു ഇതിലെ മാസ് മീഡിയ ന്യൂസ് പേപ്പർ മാഗസിന് അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയും പിന്നെ കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വരാറുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ കുറച്ചുമാണ് പഠിക്കാനും എളുപ്പമുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പലപ്പോഴും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് റീസണിങ് റീസണിങ്ങിൽ വരുന്ന നമ്പർ സീരീസ് നമ്പർ സീരീസ് അറിയാമല്ലോ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സീരീസുകളാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ്ങിലെ നമ്പർ സീരീസ് വരുന്നത് അടുത്തത് ലെറ്റർ സീരീസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോഡ് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അടുത്തത് ഇതായിരിക്കും ലെറ്റർ സീരീസ് പിന്നെ കോഡ്സ് ആൻഡ് റിലേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡിനെ ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ഒന്ന് ഉള്ള വേർഡിനെ കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന വേർഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരാറുണ്ട് പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്സ് അതായത് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇപ്പം ഒരു കുട്ടി ഒരു ബോയ് ഒരു ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ ആ ബോയ് ആ ഫോട്ടോയിലുള്ള ആളും കൂടെ എങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വരുന്ന സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോഷൻ ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോ ലോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ആവറേജസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ വരും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ് ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മേ ബി ഫ്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ആകാം ആവറേജ് ആകാം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിലും ഏത് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഇനി ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇന്ന് ഒരു രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇത് ആർഗ്യുമെൻസ് ആർഗ്യുമെൻസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഒപ്പോസിഷനൊക്കെ അറിയാമല്ലോ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഒപ്പോസിഷൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഫോംസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കാറ്റഗറിക്കൽ പൊസിഷൻസ് മൂഡ് ആൻഡ് ഫിഗർ ഫോമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ ഫാലസീസ് ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതോട് അതോടൊപ്പം തന്നെ യൂസസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് കണോട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് ഡിനോട്ടേഷൻസ് ക്ലാസിക്കൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഒപ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഒപ്പോസിഷൻ പിന്നെ ഡിഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അനാലജീസ് ആണ് വെൻ ഡയഗ്രാം വെൻ ഡയഗ്രാം അറിയില്ലേ ഇതാണ് വെൻ ഡയഗ്രാംസ് വരുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ലോജിക്കിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അത് മീൻസ് ഓഫ് നോളജ് ആണ് ഇവിടെ കുറച്ച് സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കിയാൽ പ്രമാണാസ് പ്രത്യക്ഷ പ്രത്യക്ഷ മീൻസ് പെർസെപ്ഷൻസ് എന്നാണ് മീനിങ് അനുമാന മീൻസ് ഇൻഫറൻസ് ആണ് ഉപമാന മീൻസ് കമ്പാരിസൺ ശബ്ദ മീൻസ് വേർബൽ ടെസ്റ്റിമനി അർത്ഥപതി മീൻസ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അനുബ്ലാബ്ദി മീൻസ് നോട്ട് ആപ്രിയൻഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാൻസ്ക്രി വേർഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓരോന്നും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് അനുമാന ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഫറൻസ് വ്യാപ
ഇതിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ത്രീ ടു മിനിമം ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സബ്ജക്ട്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വൺ ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ വരാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്കൂൾ കാലം തൊട്ടേ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന കുറേ വേർഡ്സും ടേംസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഐ സി ടിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത അബ്രിവേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പറയുക പിന്നെ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇമെയിൽ ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ഡിജിറ്റൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പലപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ വർഷം എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയതായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നത് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ചോദിക്കാറ് പിന്നെ ഐ സി ടി ആൻഡ് ഗവർണൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് വാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ അധികം സമയം എടുക്കാറില്ല സാധാരണ ഐ സി ടി പഠിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ടൈം ഒന്നും എടുക്കണ്ട നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വാസ്റ്റാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഐ സി ടി ഇനി അടുത്തത് പീപ്പിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല നമുക്കറിയാം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിലും എവിടെ നിന്ന് വരുമെന്ന് ഒരു ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അതിൽ തന്നെ മില്ലേനിയം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസും ഉണ്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസും ഉണ്ട് നമ്മൾ എം ഡി ജി അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഡി ജി എന്ന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ പറയും എം ഡി ജി ആൻഡ് എസ് ഡി ജി ഇതിൻ്റെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും പഠിച്ചു വെക്കണം അത് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യരും എൻവിയോൺമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അത് ആ ഒരു ഏരിയയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം പിന്നെ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് അത് ലോക്കലാണ് ലോക്കൽ ഇഷ്യൂസും റീജിയണൽ ഇഷ്യൂസും ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂസും ലൈക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ളതുകൊണ്ട് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ബയോമെഡിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൽ നിന്നാണ് റീസെൻ്റായിട്ട് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പല കോൺഫറൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതിന് അടുത്തത് ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ഒരു പൊല്യൂട്ടൻ കാരണം ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നെ മറ്റൊരു ഏരിയ ഒരു നാച്ചുറൽ ആൻഡ് എനർജി റിസോർട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലപ്പോഴും വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാച്ചുറൽ ഹസേർട്സ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇടയ്ക്കൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഒരു ഡ്രൗട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൗട്ട് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്സ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി ആക്ട്സ് ഉണ്ട് നാഷണൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് അതിൽ തന്നെ മോണിറ്ററൽ പ്രോട്ടോകോൾ റിയോ സബ്മിറ്റ് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നൊക്കെ സ്ഥിരം ചോദ്യം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് ഇനി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാമല്ലോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഹയർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലുള്ള അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അവിടെ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അഡ്മിഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹയർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇന്ത്യയിലെ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ലേണിംഗ് ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഓറിയൻ്റൽ കൺവെൻഷണൽ നോൺ കൺവെൻഷണൽ ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഓറിയൻ്റൽ കൺവെൻഷൻ നോൺ കൺവെൻഷണൽ ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ്